Hello, hello! Welcome back! Today, magluluto tayo ng isang keto-friendly recipe. Madali lang siyang gawin, simple ang mga ingredients, at kahit hindi ka nagkikito, pwedeng-pwede sa'yo to. Kung gusto mo malaman kung paano siya lutuin, keep watching and start na tayo! Una, mag-drain tayo ng tuna in water. Hindi ako gumagamit ng tuna in vegetable oil, lalong-lalo na yung corn tuna kasi nagiging sobrang matalamsik niya kapag piniprito na. Mahirap kasing i-drain yung oil, lalong-lalo na dun sa corn tuna. Ayan, so durugin natin. Tapos, i-press natin dun sa strainer para mas madrain pa lalo yung tubig niya. Iwahiwalin lang natin yung mga flakes ng tuna kasi kapag masyado siyang malaki, ang tendency is magbibitak-bitak siya kapag ginawa natin siyang patty tapos prinito na. Ngayon, hiwa naman tayo ng spring onion. Tong ito po mga kaibigan, papakita ko sa inyo yung isang function ng inyong chopping board. Ayun po oh, kitang kita nyo po oh, pumasok po oh, ayun oh. Mag-chop tayo ng bawang. Luya. Dati ayaw ko to eh, kasi hindi ko masyadong trip yung lasa ng luya sa ibang lutuin. Pero nung na ko siya, may freshness siyang nadadala and added spice na nabibigay dun sa recipe. I-grate lang natin siya. Pwede nyo siyang hiwain din nung maninipis ng kaya sa tinola. Pero hindi ko gustong may nakakagat na luya kapag kumakain ako, kaya ginagrate ko siya. Dry chili! Pwede rin fresh na labuyo. Patis-patis! Depende na to kung gano'ng kaalat mo siya gusto. Pero ako, tatlong cups sa apat na latang tuna, okay na ako dun. Paminta! Itlog! Sa na-record ko, tatlo lang yung nilagay ko, pero ang totoo, lima talaga yan. Pakiramdaman mo lang kung mukhang mabubuo na siyang patty, kung di na siya maghihiwa-hiwalay. Pwede na tayo magprito! Pigain lang natin yung excess water para hindi maging matalamsik, tsaka hindi masira yung patty natin. yung kada side ng patty natin kasi una, luto na naman yung tuna natin. Gusto lang natin na mag-brown yung kada side ng patty.
hat. Glamour shot. Yeah. Mm. Work it, fish cakes. Uh, work it. Uh, uh. Mm, mm, mm. Sobrang simple lang, diba? Try nyo na! And sa mga susunod na video, ipapakita ko naman yung mga side dish na pwede nyong i-partner sa ganitong ulam. Enjoy cooking!